Kong. Ya, Pak Guys. Tahu nggak? Ini pernah diuji coba sama bunga-bunga yang lain. Hmm. Ini tingkat keharumannya ini paling ini loh. Ini lebih harum dari melati kayak. Iya. Kayak Jadi, dium ya. Tempat lagi bersama kita di channel Best Hobby. Ini suasana pagi cerah, sejuk. Sejuk. Enaknya kita menikmati hijau-hijau dan bunga-bungaan. Nah, ini mau ngapain sekarang kita ini? Tahu nggak uh, bunga apa hmm. yang dia kecil tapi hmm. harumnya luar biasa? Ini? Bukan. Ah, jadi? Bukan. Saya ambil. Ini? Saya ambil nanti. Oh, Oke. Okay. Ah, ini. Ini juga? Ya, ini juga. Ya. Bunga apa ini, Pak Bes? Ini bunga namanya Osmanthus Fragan. Oh, Osmanthus Fragan. Benar. Yang Pak Bes bilang tadi. Ya. Bunga terkecil namun terharum di terharum dunia. Terharum di dunia. Jadi ini bunganya ini bukan bunga lokal ya. Oh, jadi endemik dari mana? Endemiknya dari Asia Timur. Asia Timur. Seperti di China, ya. Jepang, Korea termasuk ya. Korea termasuk uh, Himalaya. Himalaya juga ya. ya dan daerah-daerah sana ya. Ini bunganya selain harum bisa jadi apa ini? Ini banyak manfaat. Ini kalau di China dan di beberapa negara ini mereka bisa mencampurkan di teh hitam maupun teh hijau. Oh, campuran untuk teh. Ya, jadi di sana jadinya teh osmanthus jadinya. Hmm, harum ya ini. Ya, itu teh melati gitu ya. Teh melati ya. Tapi ini lebih harum ya. Dia punya ciri uh, ciri khas aroma yang berbeda. Hmm. Jadi Nah, wangi kan? Wah, wow, ini aromanya kayak buah-buahan ini. Ya, aromanya seperti manis-manis buah gitu. Di sini pun cium ya? Cium, benar. Ini karena masih kecil. Tapi kalau kalau pohonnya sudah besar, itu kan bunganya banyak agak lebat. Lebat ya? Itu kalau ditiup angin, Waduh. bisa sampai beberapa meter harumnya. Harumnya, iya. Ya. Bisa sampai 5-6 meter kecium gitu. <laughs> ini biasanya kalau chef-chef terkenal nih bermanfaat ini. Oh ya buat garnis. Oh, buat garnis ya. Untuk appetizer. Oh, iya iya. Pakai selera Pemakai ya. Pakai selera, benar. Nah, dia mesennya stick yang banyak. <laughs> <laughs> Jadi selain Ini. selain warna putih Ini. ada warna lain? Iya, ada warna kuning. Kuning juga ya. Kuning ya. Dia jenis osmanthus lah ya. Benar. Osmanthus. Ini badan. di Cina mereka di uh, untuk Uh, tradisional pengobatan itu mereka klaim bahwasanya ini bisa dipakai untuk pengobatan juga. Pengobati apa dia? Uh, salah satu untuk kulit. Oh, untuk kulit. Kulit. Uh, terus untuk kanker. Oh, antioksidannya tinggi. Antioksidannya ya, tinggi. Ya? Diabetes bisa. Yaitu yang tadi saya bilang uh, untuk jadi teh osmanthus itu dicampurkan ke teh hitam dan teh hijau. Teh hijau. Nah, mereka klaim itu bisa mengobati beberapa penyakit. Teh saja sudah tinggi antioksidannya ya. Benar. Tambah osmanthus lagi berarti... lebih luar biasa. Benar. Untuk uh, selain manfaatnya, aromanya juga membangkitkan selera ya, dan dia punya sejenis senyawa pemanis alami. Tapi dia oh pemanis alami. Pemanis alami bisa dicampurkan di beberapa bahan makanan gini ya, jadi bahan makanan gitu. Bisa buat agar-agar juga ya. Ah, agar-agar benar. benar ya? ah. Agar-agar Tapi bunganya kecil ya Kecil tapi ini luar biasa nih Harumnya ya Kecil-kecil cabai rawit <laughs> Ini yang di pot masih kecil ya? Apa ada yang gede? Ada ya. Yaudah saya bawa pergi lihat yang agak besar Oke? Okay? Oke okay. okay, ikutin kita uh, Teman-teman let's go Ini dia Pak Ben hmm, Ini dia Ini juga ini sudah agak besar nih ini bisa tumbuh ke lebih besar lagi sih. Ini sudah sekitar meteran lebih ya. Meteran satu setengah meter lah. Hmm. Ini bunganya luar biasa nih. Hmm. 
Ya aroma beda kan, seperti ada buah-buahan gitu ya. Hmm, manis-manisnya, aroma. ada manis-manisnya aroma, guys. Aroma manis. Ah. Yang kita ambil ya, dia kasih. Hmm, kita petik. Kalau kalian lihat bunga, nanti tak kasih lihat di kamera. Kong, ya, oke. Tahu nggak? Ini pernah diuji coba sama bunga-bunga yang lain. Hmm. Ini tingkat keharumannya ini paling ini loh. Ini lebih harum dari melati saya. Iya. Saya Jadi, cium ya. Kan mawar gitu ya? Iya benar. Tadi saya melati, memang ini lebih harum. Iya benar. Matas buat teh ya? Iya. Tiongkok sana ya? Ini teh osmantus. Ya, kita kasih lihat dulu seperti ini guys bunganya dia putih ada agak uh, kekuning-kuningan ya seperti ini tebel-tebel juga ya kecil tapi tebel-tebel iya, apa kelopaknya ya kelopaknya tebel kecil oh, wangi bisa dimakan bisa Hmm. Jadi ini uh, untuk tanaman ini cuman dia punya sedikit kekurangan yaitu hmm. ini dia uh, lebih cocok tanam di dataran tinggi. Oh. Ya, karena tempat kenapa dingin, ya? nah, tempat tinggi dia lebih banyak berbunga dan lebih ini lebih bisa sering berbunga, tumbuh sehat dia ya. Iya, kalau di dataran rendah dia bisa sebenarnya. Ber, uh, cuman, bisa hidup juga bisa ya. Hidup. Bisa hidup ya. Cuma mungkin uh, agak susah berbunga. <laughs> nah, itu sih sebenarnya. Cukup sekian kita review bunga Osmanthus fragan. Jadi ikutin kita di video selanjutnya ya. Oke. Okay. Untuk review video-video lain lagi oke okay? thank you guys thank you jangan lupa di like subscribe dan share ya komen juga boleh see you bye bye